他受不了自己，他一时想不开，他就……肖总真是个好男人。是啊，肖总对他老婆一直是不离不弃的。别杀我！求求你别杀我！别杀我！去死吧！啊、喂，请去吗？对，我报警，我老婆跳崖了。快来救人！快，好，我等你们。打死你个扫把星！打死你个扫把星！是不是？我不要！懂事点，听话吃药。我不是神经病，我不是，放开我，请安救我。一年前，现在是一年前，怎么可能是一年前？我不是坠崖了吗？难道我重生了？老婆，该吃药了。我还有事。你好好休息。嗯、小姐儿，我回来了。你妈有毛病，才生出你这么有毛病的丫头。我们萧家怎么这么倒霉呀、啊？娶了你妈这么一个神经病。你们娘俩都是扫把星，就知道哭，没一个省心的。去，给我倒杯水。死丫头，没有一个省心的。去，给我倒杯水。这死丫头想烫死我呀！妈，你妈有毛病，才生出你这么有毛病的丫头。那你还是个孩子，以后这些事情你让我来，你让我来，打死你个扫把星，打死你个扫把星，打死你个扫把星！没开水烫了会疼吗？呀，你这个孩子，你烫死我！妈。妮妮还是个孩子，以后这些事情你让我来。妈，哎呀，烫死了！哎呀，烫死我了！哎呀，烫死我了！哎呀，烫死了，胖子！姐，你可算回来了。怎么了？这是？你看给我烫的。你说你娶了个什么东西？你是吧？不但不能再给你生个一男半女，还整天像个神经病一样。姐姐，妈是长辈，有什么话不能好好说吗？妈，刚才的事情对不起啊。小青都道歉了，你消消气好吗？小青，先回屋，我劝劝妈。妮妮啊，我们先回屋。好了好了，我少说两句。佳安娜，我听说。抽进这个扫把星算是废了。医生，我儿媳妇切掉输卵管，是不是不能再生了？阿姨，先救人吧，大出血会死人的。哎呀，切掉输卵管，生不出儿子，我们萧家就会绝后的。妈，妈，周静。你给我听好了，死都要保住输卵管，你得给我们萧家生个儿子，不然的话，你就干脆死掉算了。嗯、好了，再忍忍吧，等我拿到周氏集团的所有股份。萧静安，你
，就不把我当人。这一世，我一定要报仇。小文呐，别客气。呃，先把行李放在这儿。好，谢谢姨。妈，他怎么来了？你那个有病的女儿，时常发神经，我是没办法给你看好她了。妮妮是自闭症，不是神经病。你对我大呼小叫干什么？有本事你再生一个正常的孩子出来！我看妮妮神经病，就是遗传你的。像你这样的女人。生个十个八个都是神经病，不过你也再也生不出来了，你就是个废物，神经病你也生不出来了。是你逼着我生儿子，意外宫外孕，才不得不弃了输卵管。你喊什么喊？你这个废物，反了天了是吧？呃，哎呦，哎呦，怎么疼不疼啊？前世也见过这个小光吗？他当时一直照顾妮妮，对妮妮还算是尽心尽力。后来女儿总是惧怕他，想调查这个伯母的事，还被萧剑安制止了。喂，珊珊，麻烦你帮我调查一个人，最好是跟踪他。好。你说他是谁？我家的保姆。这个女人天天都来这个小区，还带着妮妮。他谁呀、啊？怎么带着妮妮啊？我们家保姆。保姆？啊？有问题吗？你自己看，这是我偷偷找人接近他们拍下来的。真傻！哎呀，害羞了。<笑>宝贝，在我们家当保姆委屈你了。如果你也觉得我委屈，那就快点跟那个神经病离婚。放心吧。那个神经病马上就能成为真的神经病了。等我拿到周氏集团的股份，嗯。那如果有一天他和你女儿葬身火海，你会不会心疼啊？静姐。静姐，喝了牛奶再睡吧。谢谢你。对了，最近家里很香，你是不是用了熏香？啊，听说啊，这个香味特别助于睡眠。你真是有心了，怪不得最近都很少进来。静姐，快睡吧。静姐，静姐，周静，周静啊，周静，你和你女儿很快就能长眠了，想睡多久啊就睡多久。<笑>是你干的好事，你进来我们家，就是要谋害我和妮妮。你给我等着，我会让你们不得好死。妮妮
，不许哭。静姐，你们在做什么？没有，妮妮躲在洗手间用针扎自己，被我发现了，说了她几句，她不服气，还哭了。妮妮这孩子只是有些自闭症，不久就习惯了。没事，他这毛病幸许我能治。妮妮，我们走。对了，我房间里有件定制的礼服，我穿不了了。我看你身材比我好，就送给你吧。真的吗，静姐？嗯哇，金姐，漂亮吗？是这件礼服吗？好看，好看，我现在就去换上它。金姐，我后面够不到，你帮我拉一下吧。好嘞。姐、啊，你看看你，娶了一个什么玩意儿？就是一个心诚歹毒的疯子，周星，又怎么回事？这次又是因为什么呀？静姐，你要是不想送我了，你就直接告诉我，何必是不会要的？是吗？我的东西，你真的不想要？今天这件事情。也是告诉你的道理，有些衣服不适合你，穿了就会让你遍体鳞伤，懂吗？周静，过了啊，不就是一件衣服吗？你至于这么说下文吗？怎么，心疼了？这话怎么说的？下文是在咱们家做工，受了伤，我们也应该负责呀。周静，你要发疯，你到外面去，别给我们萧家找麻烦。是啊，你们萧家一个个的都是大善人啊，对一个外人嘘寒问暖、百般呵护。不知道你们有没有多余的善心，用在妮妮身上？妮妮，妮妮怎么了？姐、哎，你别听他胡说八道，妮妮在家好着呢。周静，我警告你，别给我整什么幺蛾子，下次。你再欺负小文，我就要你好看！听到没有？在这个家耍小心机，我也要你好看。宝贝儿，等着急了吧？建哥，你回来了。你怎么穿周静的衣服啊？是啊，不可以吗？可以，你穿什么都好看。你不是喜欢刺激吗？嗯我要成为这个家真正的女主人。对，你今天好美。哎，怎么了？哦，你那个老夫下手真狠，好痛，一针见血。那个贱人对你太狠了，你放心，等我拿到周氏集团的股份，我就把那个贱人扫地出。我要让他知道，不止他的衣服是我的，连他的男人也是我的。啊！狗男女，三家女混蛋，让你害我，你害我父母，你害我女儿，你给我去死！不要了，不叫了。到你了，妈妈。周静，你疯了！哦，原来我的老公也在北京，你的好保姆。
紧偷穿我的衣服，还偷什么呢？说什么呢？小薇正在帮我收拾衣服，整理房间的。小静啊，你撒谎的水平真是越来越差了。周静，你发什么疯？今天把你送到精神病院去！我不是神经病，我不是，放开我，简安救我，简安！能治愈吗？呃，这个嘛，要看情况而定。辛苦你了，院长。不辛苦。姐，救我！姐，姐，救我！我<笑>你疯了！小姐，你刚才说什么？你要把我送到精神病院去？你是不是早就计划好了，把我送到精神病院，然后跟这个保姆双宿双栖？老婆，你误误会了，你听我解释，他是来帮我收拾屋子的。你看，太乱了。你跟这个保姆搞到一起，说出去我都嫌恶心。我要跟你离婚。啊，老婆，我错了，我你听我解释，我跟他真的是清清白白的。我今天看到他来偷穿你的衣服。我就过来骂他几句，赶紧小偷！呸！如果这个时候离婚，这个狗男人可能要分走我周家一半的资产，并且他也可能故意跟我这妮妮的抚养权。不行，我要冷静。你真的要好好教育这个不听话的保姆，而不是跟他在房间里面厮混？对呀、啊，你相信我。<笑>陆嘉文，还愣着干嘛？赶紧道歉！是我不对，对不起。道歉的声音这么小，是不服气吗？静姐，我不应该偷穿您衣服，您大人有大量，原谅我。您大人有大量，原谅我。哎，好了好了，钱都到了，人也打了。老婆，你看这件事，算了算了。这件衣服我不要了，沾染了狐狸的骚味，穿在身上，我嫌恶心。哼。老公，你刚才真的好凶，我太伤心了，我太在乎你了，才会这么冲动。我刚才凶了吗？对不起，老婆，我知道你在乎我，我也在乎你。我每天工作这么忙，回家还要照顾你的精神状态，你老是疑神疑鬼的，这样我心很累的。老公，让我看看你的脸，要不要我去给你拿冰块敷一下？哎你好好休息，别胡思乱想就行啊！老公，太辛苦你了。我不辛苦。真的辛苦你，费了所有心思夺走我的周氏。那个陆嘉文是妈从老家找来的，听说是远房亲戚的一个女儿，她欠都到了，我就别跟她计较了，好不好？嗯，我知道的。以后吵架归吵架，别提什么离婚啊。你已都这么大了，再说我们俩怎么可能会离婚呢？嗯，嗯好。这个邪乎眼神，怎么离婚？拿不到周氏所有的股份，结婚不能离。妮妮，你要快点好起来，不管发生什么，妈妈都会保护你的，知道吗？嗯。走吧，谢谢陈医生。妈妈，我不想回家。妮妮，这里是医院，看完病我们就要回家了。其实没关系，我正好也要下班了，我送你。陈医生，太不好意思了。周静，你真的没有认出我吗？陈姓，是你。好久不见。
。是啊，毕业以后有十年了，真的好久了。我都不知道你回国了，回来有段时间了。我听说你结婚了，所以就不敢打扰。都是老同学，有什么打不打扰？太见外了。依妮的情况不是很严重，你也不用太担心了，会痊愈的。先谢谢你，依妮是我唯一的女儿，她就是我的命。陈星，我想最后再麻烦你一件事。你说，如果可以。请帮我鉴定这个药丸，到底是治疗什么的？好，我会尽快给你答复。老婆，我回来了。我跟那几个老顽固都谈过了，这段时间你就在家里养病，公司就不需要去了，交给我。那你想怎么样？哎，我有一个想法，你把这个合同给签了。股份转让，对我这我这都是为了咱们考虑，也是为了我们公司考虑。你我是夫妻，不分家，股份在谁手里都一样啊。上一世我害死了我自己，父母留给我的一切都被你给夺走了，现在我绝对不会让你再得逞。没问题的。你怎么了？突然头好晕啊！你，老婆你，快去把药给我拿来。好，吃药，早晚的事。我去拿药。喂，陈星。小星，你给我的药丸我查出来了，是禁药。不能吃，这种药会损伤人的脑神经，并且产生后遗症，非常严重，会导致换气，长期服用会使人神经错乱。好的，我知道了，谢谢你，改天请你吃饭。老婆，感觉怎么样？姐，怎么了？我感觉最近我的情绪总是很不稳定，你不会真的把我送到精神病院吧？怎么会呢？你乖乖听话，把药吃了。医生说这个药可以治愈的。嗯，好，我听话。你今天是不是带妮妮去医院了？妮妮到了可以上幼儿园的年纪，可是幼儿园需要体检，所以我今天带她去体检了。以后这种事情交给保姆做就行了。我还以为。你心疼陆嘉文受了伤，不忍心让他做事。你看你又来了，我请他过来就是伺候你的。嗯，老公，我知道，但你开玩笑的。我知道你心疼我。嗯，我们才是合法的夫妻，是真正的一对人，不像某些人，只能偷鸡摸。宝贝儿，我来了，太着急了吧？建安哥，嗯，我不想再等了，干脆一不做二不休。哎，心急吃不了热豆腐，我不仅要得到周氏集团，我还要让所有人都信服我。到那个时候，我们就可以高枕无忧了，是不是？那他签没签嘛？他现在对我有些急，哎，别说了。那就加大药量啊！吃死你，不要忘了，还有个小的，我们一个都不留。好，大的小的都不留，以后你跟我生，生个十个八个，好不好？<笑>来，死鬼！有的人就是个废物，每天睡到日上三竿。
，对这个家一点贡献都没有，真是不爱丧，不要脸。说你呢，早餐还没有做，老夫爷不高兴了。我受伤了，你又不是不知道。所以受了伤干不了活，在我们家等于吃闲饭了喽。这样吧，你收拾收拾吧，今天就走，到时候。我重新找人顶替你，静静，姨，你看他，他要赶我走。周静，你是什么意思呀？你凭什么赶小文走？妈，你别忘了，他是保姆，受伤了干不了活，连早餐都做不了，那就是个废物，还留在我们家干什么呀？周静，你真是不要脸！我说的废物是你。是你这个生不出儿子的废物，妈，别怪我没提醒你。这栋别墅的所有权现在还在我的名下，你们一个个的住着我的房子，还敢说我是废物？你真是不要脸！要不是我儿子给你撑着，你算个什么东西？我告诉你，只要我一句话，建安就会把你赶出去。赶我！妈，喝水。婆婆，你对长辈就是这么说话的吗？陆家文，你有什么资格教训我？我告诉你，今天我不高兴，你就给我滚出去。如果我今天高兴了，兴许还能留你在家吃闲饭。你的去留全凭我的心情。哎呀，我看你翻天了！怎么？我看你是活得不耐烦了。怎么又想赶我？你谁赶谁？小文，把这个疯女人赶出去！我看你真是疯了，小文还愣着干什么？把她赶出去！给我滚！都滚出我家！真是没用的，周静，周静，疯子，你疯子，你是个疯子呀！姨，我们怎么办啊？这个没用的东西，快给建安打电话！让他回来收拾这个疯子、哦哦。对对对，给建安哥打电话。喂，你站萧家门口干什么？你是谁啊？你是谁啊？王贵。王贵。哎呀，姐，你怎么也在门口啊？家里没人吗？你来的正是时候，你帮姐出口气。嗨、哎，我没钱了，手头没钱了。你帮姐出气。姐给你姐，哎，不是过去那种事情吗？走，你、哎、你来，慢点儿，走，干嘛呀
。哎呀，姐呀、啊，你跟建安呐太小见。当时我给你们制造了那个车祸事件。我是冒了多大的风险呢？我差点让人给还一场了，结果怎么着啊？你们才给我十万块钱！再说了，这周家少说也有几十个亿呀、啊！你们害死了周静的父母，你们拿走周氏集团，那不是轻而易举的事儿啊！你小声点儿这个男人一看就心术不正，狼子也信。女儿呀，他可不是有值得托付终身的人呢。静静，要不你再考虑考虑？爸妈，反正我飞金安不嫁。如果你们一直反对，行，那我干脆相反为尼，这辈子都不嫁了。静静，你瞎说什么呢？哎，我看你呀。是被那个萧建安迷得神魂颠倒。妈，建安对我真的很好，我相信他，相信他是真心的。好好好，你喜欢就好，我的女儿啊，喜欢就好。你这个傻孩子，你看你，为了他处处顶撞我。好啦，女儿她喜欢你呀，好好的栽培一下。我看了，这孩子还是挺有礼貌的，也许啊，真的是个可塑之才呢。行吧，明天让他上公司来找我，先跟在我身边，学学公司的知识，将来啊，也好在公司站稳脚跟。谢谢爸爸妈妈，小姐啊，你好狠的心。我父母当年妥协接受了你，我爸还一心想要栽培你、提携你，结果你狼子野心。萧静安，你欠我们周家三条人命，我要你血债血偿。小静，你在电话里说你要找律师，是不是要办离婚手续？上次让你帮我买的东西买了吗？你交代的事情当然给你办好啦。还有一件事，要买的，你说，上刀山下火海，我都给你办。嗯、我想你找人跟踪我们家的保姆，确定他住在的小区哪个单元哪间房，最好还能弄到房间的钥匙。行，没问题，给我两天时间，我来想办法。对了，以后我们用新手机、新号码联系。如果你用旧号码给我打电话，也不要跟我说跟踪的事。我知道了，谢谢。那你自己要小心一点啊。放心，死过一次的人不会再跌倒。萧建安这个老狐狸，一定在很早之前就开始监听我的手机了。狐狸终究也是畜生，又怎么能赢得了猎人？老婆，该吃药了。你今天出门了？对啊
，我去跟珊珊吃了个饭，她好像要出国参加什么设计比赛，只是为了见朋友。啊，我让他去帮我找个律师，他说过几天给我答复。律师？为什么要找律师啊？我没猜错，他就是监听了我的旧手机。建安，其实我考虑过了，你说的对，我现在身体不好，在家只能静养。如果等我身体好了，我要安安心心的照顾女儿，照顾婆婆。所以说，你真的很幸福。爸爸留给我们的公司，没有你，真的不行。老婆，我不辛苦，这都是我应该做的，还有。以后只要你不怀疑我对你的感情，我就心满意足。张氏那些老顽固，又怎么会轻易的相信你？但是如果有律师的公正，那就都不一样。所以你找律师是为了做公正？那不然呢？老婆，你太好了，还是你想的周到。这世界上怎么会有如此愚蠢的女人？当然，我也有魅力，把她迷得团团转。被骗了钱，还在给我数钱。这个世界上怎么有这么虚伪的贱男人？周小姐，离婚之前，你首先要搞清楚，萧建安到底私吞了多少财产，然后拿到他转移夫妻共同财产的证据，最好能拿到他出轨的证据。啊、嗯，谢谢你，贺律师、嗯。周老先生以前很关照我，所以周小姐，如果有需要，你只管开口。我一定竭尽所能，贺律师。如果当初我父母的车祸不是意外，能不能翻案啊？嗯，是不是有什么新的证据？如果拿到新的证据，我们可以申诉再审。哦，哦，对，这个、嗯、上次就是上次说过。妈，你怎么来了？这要脸的，臭贱男人！不要脸的，背着我儿子在这里偷人！大家来呀，大家都来看呐！这个女人在外面偷人，啊、可怜的我儿子在公司每天起早贪黑的在公司里挣钱，我今天非要教训教训他不可！你这个野男人！哎呀妈，你干什么呢？妈，朱静。怎么了？这是，姐，这个不要脸的女人，她在外面偷人。姐，这是贺律师，是我请来谈股份转让的律师。老婆，你把转让合同签了？我看合同报废了，需要重新签。啊，要多久才能重新签啊？这份合同不但有周小姐的签字，还有周氏其他所有股东签字。如果要重新拿到其他所有股东签字，恐怕还需要很多天的时间。姐，你觉没觉得这个周静和以前有点不一样了？好像是有点变化，但是他现在还是很相信我的。不然他不会主动找律师做公证。都怪你非要说周静跟男人讲悄悄话了。这下好了，合同没了，我们还要等。我也不想呢，我又不知道，我还以为……好了好了，事已如此，也没有别的办法。我们现在要做的就是耐心等重签。还有，你们两个这段时间可以消停一点，不要再去惹周静，好吗？免得节外生枝啊！我知道了，建安哥。知道了还不快去做饭？还等什么？我马上就去。这个死老太婆一样可恶，等我拿到钱，看我怎么收拾。老婆，你
。又犯病了，你得吃药啊，吃药才能好。吃药，吃不吃？妈，按住他！啊、我不要！老实点，听话吃药，听见没？我知道你很关心妮妮，谢谢你这么关心她。我以为这世界上只有我一个人这么在乎她了。妮妮很可爱，也很聪明，我相信一定会有很多人喜欢她。陈医生，我还想再麻烦你一件事儿。你说，我一定帮你。麻烦你帮我照顾妮妮，并且带她去更大的医院做个全面的检查。为什么？却我不知道怎么跟你解释。总之，我希望可以更早的发现妮妮身上的问题，然后尽早的让她获得治疗。之前我们医院也给妮妮做过全身检查，并没有什么问题。你是不是有点多虑啊？不久之后，妮妮就会得急性白血病，你们医院可以检查的出来吗？你会未卜先知吗？这你就不用管了。总之，你带妮妮去更大的医院。做详细检查，这件事情要绝对保密，绝不能让任何人知道。好，你交代的事我一定完成。谢谢陆嘉文真的会对妮妮这么好吗？不对，陆嘉文肯定不会良心发现，对妮妮这么好。据徐州新闻报道，李某夫妇住进了新装修的房子，因甲醛超标导致两岁儿子罹难，患患白血病。新装修的房子，绿植、气味、儿童。女人太可怕了，小静，你冷静一下，你到底看到了什么？你跟着我家保姆的这段时间，是不是都有看到她带着妮妮来这里过？对啊，都是来这个小区。小静，陆家文，这两个畜生，我要让你们为自己的行为付出代价。小静，你真的没事吗？我没事儿，你快回去吧。这小段路我自己可以走。那你有事一定要给我打电话，随时都可以啊。嗯。拜
拜拜拜拜。你这是谁？你要干什么？放开我！小舅舅，是不是你？放开我！其实我早就知道，萧家每个月都会给你一笔生活费，这笔钱她交到婆婆手上，再让婆婆转交给你。但是婆婆并没有交给你，她把这笔钱私吞了。啊、我亲眼看到，她把这笔钱存到了自己的户头上。你说什么？萧建安真的每个月给我准备着生活费？小舅舅，真的是你啊！嗯，把眼罩取了。小舅舅，你可能不知道，我上次就跟妈提议过，她给你买套房，可是她好像有点不太愿意。哼、啊，她还敢不愿意？我跟你说这些，你可千万不要生气啊！我只是替舅舅感到不值。你说，你看建安和妈住着大别墅，冬暖夏凉，天天享受生活，而你连套像样的小房子都没有。啊嗯还被他们护至极来，挥之即去，现在连生活费，婆婆都要私吞你的，我实在是看不下去了。呸！我凭什么要相信你的话？周静，你可不要跟我耍花样啊！哼！哎呀，周静，既然你已经认出了是我绑架了你。按理说，我就不能放过你。嗯，小舅舅，我知道这不是你的本意，是婆婆让你来教训我的，对不对？嗯，你还什么都知道。小舅舅，你放心，我这个人向来是是非分明。婆婆让你来教训我，也是因为最近家里有些事情，弄得她很不愉快。你们吵架了？我最近身体不太好，公司都是交给建安来打理的，家里的钱也都是建安来管。每月的生活费，竟然都会打给婆婆，所以我跟小舅舅你一样，在婆婆面前都是敢怒不敢言的。明明有自己的一份钱，却拿不出来。王雅娥是个该死的，连我的钱她都敢私吞啊！小舅舅，如果你贸然问婆婆索要这笔钱，她不但不会承认，说不定你们还会撕破脸，之后再问她拿钱，就难上加难了。她敢。他跟萧建安干的那些好事儿，我全知道。你知道什么？嗯，没没没没什么啊。小舅舅，不如我们就将计就计。你让你的人打电话给天安，哄骗他，让他把钱拿出来，这样至少你可以拿到你该有的那部分。哎，我我现在不是已经绑了你了吗？我配合你，你不算绑架。你听我的安排，一定不会有事。啊，不是，我凭什么相信你啊？小舅舅。我就想知道既然有多在乎我、嗯。再说了，你也能得到一笔巨款，本来就是他们欠你的，你怕什么？好，小舅舅就听你的安排。嗯，哎，你们愣着干什么？啊，快松绑啊！财神爷来了。嗯，哼，咋用点力呀？嗯，哎，建安哥，你回来了。周静在家吗？一回来就问周静，他电话怎么一直打不通啊？打了十几个电话，一个也不接。喂，我是。是谁啊？是。好。啊？我怎么样比较像啊？别动。好。嗯。可以了吗、嗯？哎，可以了，松绑松绑。搞定。哎，静静，这电话也打了，照片也发过去了，下一步怎么办？小舅舅不用担心，等着拿钱就好了。哎，要是他们报警怎么办？所以，你只按照我的安排来。就算报警，你也能顺利拿到钱。<笑>哎
，你这么帮我，是不是想得到什么好处啊？小舅舅，你多虑了。我真的只是想试探一下建安。嗯。我马上就要把公司的所有股份转移到他的名下。嗯。正好，可以趁这个机会考验他。什么？肖建安马上就要拿到周氏集团了？对啊，他马上就是大股东了。嘿，我。游戏才刚刚开始，看我怎么玩死你们！你们想怎么样？不报警不报警，但是我要听。喂，喂，怎么被绑架了？我们要不要报警啊？绑匪怎么说呀？要一百万赎金。一百万？那个贱人！也值不了一百万呢，我们干脆不管他，让绑匪撕了票，一了百了。对，正好有人帮我们解决了麻烦。解决麻烦？解决什么麻烦？股份还没拿到手呢。周建要是出了什么事，他们周家人肯定会一起来对付我。到那个时候我怎么办？我因为一百万放任不管。如果他们知道我在周氏家族，还怎么立足？那现在该怎么办？不急。绑匪应该还会打电话过来。我不但要报警，明天一早，我会让所有人知道我的妻子被绑架了，而我这个丈夫心急如焚，彻夜难眠，一夜不眠。哼！我很爱我的妻子，希望有人能提供线索，给警方。也希望我的太太平安归来。真是个好演员啊，演得越煽情越恶心。哈哈，周静被绑架了，这事你知道吗？啊，我在新闻上也看到了，所以才来问你啊。这事儿不是你干的吧？嘿，我，你这是叫我教训他一下啊？你又没叫我绑架，那是犯罪呀。我看你。也不敢。哎呀，敢瞧不起我，以后让我们好看。喂。啊。没问题，在哪个酒店啊？地下停车库。好，我找到了。老婆，老婆，你醒醒，老婆，老婆，你怕，我来救你啊！静姐，这么晚跑过来，真是难为你了。听说静姐受伤了，所以很担心。担心我被人杀人灭口？静、呃、姐吉人自有天相，被人绑架了都可以相安无事。是啊，我也以为我会被人撕票，可谁知道，这帮绑匪还挺讲道义的，拿了钱没有撕票。真是让人失望呀！建安哥很担心你，我们都很担心。人们常说，大难不死，必有后福。看来我要有后福了。静姐福气好着呢，有你们这么关心我，我的福气当然不行。老婆，听说上午警察找你录口供啊？也不知道，这一百万。能不能追回来？只要你人没事儿，别说一百万，五百万我都出。姐、嗯，还有件事儿我没告诉警方。什么事？我被绑的时候，虽然被他们蒙着双眼，但是我好像听到
，小舅舅的声音了。小舅舅，你确定？啊，我能肯定，另外两个绑匪，应该都是小舅舅指使的。来，吃苹果。老婆，公司还有事，你好好休息。嗯、小舅舅。哎，现在警察正在追查我，我就算拿着钱，也没办法脱身呐。小舅舅不用担心，我会说服建安撤销了这案子。只不过，只不过什么？小舅舅是不是露出了马脚了？建安正在怀疑这件绑架案跟你有关。啊，他知道了。建安说，如果这件绑架案真的是你做的，他会把你抓起来，送你去坐牢。啊，不是，小姐安是这么说的。对，小舅舅，我现在跟你是一条绳上的蚂蚱。如果建安查出这件案子跟我也有关系的话，那我也会受牵连。我为什么要骗你啊？这个狗杂碎，他是要把我赶尽杀绝。他做的那些事情，我比谁都清楚。所以，小舅舅，是不是你知道太多了？所以他们才利用这件事来对付你。我就知道小简安这母子俩会过河拆桥。嗯，不过我不怕，我有证据，杀不人我就不意外。所以，小舅舅家里有证据。嗯，这事儿由我来搞定。王贵手里肯定有线索，害死他们的直接证据，让他们鬼打。在坐收渔翁之利。绑架周静的，很有可能是小舅舅。我知道舅舅没有这个胆。妈，你说是不是你指使的？真的是王贵。我跟你们说了多少次，不要找周静，你们怎么就不听呢？你怪我？周静这个废物，在家里越来越疯狂。我找你舅舅。只不过是想教训他一下，我有错吗？是啊，剑哥，你不知道，你不在家的时候，那个贱女人老是找机会欺负我们，她根本没有把你们放在眼里。拖了这么久，她还不签字，到现在她还是为难你。还说上次签合同是不是你俩搞砸的啊？我不说不说了。现在重要的事情不是周姐。他还在我的掌控之中，当务之急是我们得小心小舅舅。建安，我只是让王贵吓唬周静，并没有让他绑周静啊！这件事是不是有误会啊？妈，人都绑了，误会什么呀？我早该想到这个王贵是个大麻烦，现在我必须把这个大麻烦给解决了。他是我弟弟。也是你的舅舅，我知道你把他当亲弟弟，我也把他当亲舅舅，可他怎么做的？一次一次找你要钱，他这种人喂不饱的，给他再多的钱都喂不饱的。哎呦，你们萧家好热闹啊！啊，正好，萧建安，对，你疯了，他是建安。这年头外甥外甥越养越生，小简安，我告诉你，啊，马上给我准备五百万，一个子儿都不能少。小舅舅啊，好大的口气，刚拿到一百万，现在就要五百万，你吃得了吗？那又怎么样啊？现在全城都在通缉你，我劝你还是收敛一点，不然我也不。你是不是特别希望我被抓起来，然后坐牢啊？呵呵呵，那倒不是，但是是你做了犯法的事，做了的当然是你。<笑>我就知道你们会过河拆桥。哎呀，过去呀，我是顾念我们亲情
，不跟你们俩计较。现在不行喽，我再也不做这个冤大头了。你们母子俩在这个大别墅里头，逍遥自在，吃香喝辣。我呢，像个过街老鼠，住也没地儿住，吃还吃不饱。王贵呀，我们不是给你钱了吗？你怎么就吃不饱呢？给我钱了。我们得到的是整个周氏集团，我呢，我得到什么呀？舅<笑>舅，你是不是搞错了？周氏集团本来就是我的。啊、你一个下贱的王游子，你凭什么跟我争？我叫你一声舅舅，那是抬举你。你信不信我现在把他抓进去？肖建安，你个混蛋啊！我可以告诉你。当初你们安排我撞死周氏夫妇的通话记录，我全程都录音了。你要是把我抓进监狱，我就把你找出来。我看还是我死的惨，还是你们死的更惨。小静，这是真的吗？伯父伯母的车祸真的是？怎么样？医生，怎么样？我们已经尽力了。爸，医生，你再救救他！医生，你救救他！爸，你救救爸！爸老婆，老婆妈，你们在天之灵一定要保佑我。周小姐，你身体好些了吗？我说没事儿，可是肖总说，我被他们软禁了。你们，你在我们周氏集团也工作了十多年了。之前我爸爸提醒你做财务总监，也是对你信任有加。你说吧，周小姐，需要我为你做什么？你放心，我不会道德绑架你。这张卡里有一百万，你帮我做件事，这笔钱就是你的。周小姐，你太久没有来公司，可能不知道公司的变化有多大。我知道，现在公司大部分都是肖建安的人，你为了保住饭碗，也不得不站队。周小姐很聪明。我也是生不如死。你现在站队，正好可以帮到我。只要我出手，萧建安就会一无所有。好，我帮你。小小静，有，有人要杀我。是谁？谁要杀你？我的相框。相框？什么相框？这。
。喂，我要报警，有人遇害了。我可怜的弟弟呀，一天他也没想过，他就这么走了。妈，人死不能复生，不，咱不想了啊。爷，快点说，哭这么久了，都缺水了。家安呐，警方怎么说？警局那边说，舅舅有可能被债主追杀，因为前段时间有人看见债主对他拳打脚踢。这都怪他自己，难怪他来找我借钱，原来欠了赌债。都叫你别借钱给他了。这家人真是心狠手毒，对自己人也下手。我，你今天干嘛去了？我去给妮妮报了个夏令营，过几天妮妮会出门一段时间。过段时间我要料理舅舅的身后事，家里的这些事情，你就费心。你放心。家里有我。我妈最近心情不好，我让她回老家住几天啊。啊，随便你。小件，我的相框。那个转让股份的合同还要等多久啊？我已经催过贺律师了。他过几天通知我们。好，你抓紧时间。刘星，啊，找个垃圾袋给我。来了。嗯、陈医生，最近我家里有点事，恐怕。我没有时间陪同妮妮一起去做检查了，麻烦你照顾她。小静，来，妮妮，我一直想找个时间好好跟你聊一下。接下来我会很忙，恐怕没有时间跟你好好畅聊。但是你放心，等我办完我的事，我的时间就自由了。谢谢你对我的信任，你也放心，我会一心一意照顾妮妮。谢谢，那你等我的消息。好。我说了会娶你的，肯定就会娶你的。你相信我，我现在做的一切都是为了将来能名正言顺的跟你在一起。我等得了，肚子里这个等不了。肚子？怀孕了？我刚刚从医院回来，确定了才敢跟你说。儿子，我有儿子了！来，让爸爸听听。<笑>我有儿。哎，等一下、啊，这宝宝还不到三个月，很脆弱的。<笑>小文，你太厉害了！你放心，以后我肯定会对你和宝宝加倍的好，一定要让你成为人上。我要成为这个家真正的女主人，宝宝也是你们萧家唯一的孩子，你办得到吗？当然办得到了，合同马上就快来了。等我拿到周氏集团，我就把那个婆娘交给你。我要扒了她的皮！我要扒了她的皮！都依你。前世陆家确实让我掉了一层皮，家里起火，我虽然把女儿救了出来，可是我的脸上几乎毁容。静姐，吃药了。建安是不是打过电话了？哦，建安哥说他今天晚上不回来，叫你别等他了。我现在这么丑。他可能不要我了，静姐。如果一个女人不能用容貌留住一个男人的心，不如想想其他办法。你有什么办法？静姐，你不是还有周氏集团吗？为了表明对建安哥的心意，不如把周氏送给他，建安哥自然也会知道静姐你是真的爱他。感动之余，我想建安哥对你肯定会越来越好的
。周氏集团，我倒是好像有听他提过。对啊，没有周氏的股份，季安哥在周氏集团名不正言不顺，根本没办法立足，很难得到别人的尊重的。可是，哎呀，静姐，这还有什么好犹豫的呀？我要是你。只要是能抓住这个男人的心，我是半点都不会。对呀、啊，我还有周氏，我可以把一切都给他，我可以的。恭喜你怀孕了，这个游戏又多了一个虫了，更好玩喽。小文呐、啊，我跟你说呀，这头三个月呀可重要了。以后啊，家里有事情啊，你就不要做了。谢谢姨。对，妈妈说的对，你得好好休息。小文，我给你做了你最爱吃的红烧排骨。好。妈，我有点反胃，要不帮我煲个汤？哟，天底下怀孕的人那么多，就你事儿多。哼，当初我怀建汉的时候，就没你这么多事儿。所以说，这女孩子事儿多，在肚子里呀、啊、就不省心。妈，你怎么知道我怀的一定是女孩？哼，看你这样。就不是生儿子的命。可是生男生女不都一样吗？都是建安的孩子。谁说的？我们家建安娶了你，你如果生不出儿子，那就没用。你给我站起来！赵静，你发什么疯啊？陆嘉文私生活不检点。不适合留在我们家，现在立刻马上给我滚！你，周静，怎么回事？小文现在身体不舒服，人生地不熟的，人还能去哪儿？她怀了野男人的孩子，当然是去找她的野男人了。周静，你把嘴巴给我放干净点！他野男人，他他野男，叫什么？是谁？野男人是谁？你怎么不说了？静姐。我男朋友是顶天立地，是天底下最好的男人，是吗？可是这天底下最好的男人，应该是我老公呀，江安，你最好了，对不对？嗯，这么多人在呢，别这样。怕什么？都是一家人，还怕有人会吃醋吗？建安哥，那个周静又贱又可恶，白天那个样子，就是要多嚣张有多嚣张。别生气了，生气对宝宝不好啊。不行，要不给他一点厉害，我咽不下这口气。那你想怎样？要不给他一点厉害，我咽不下这口气。那你想怎样？陆嘉文，房间里有野男人的声音。啊！好，陆家文，开门！你藏野男人还不给我开门？静姐，我刚才听到男人的声音了。你好大的胆子啊！竟然敢把野男人都带到家里来！静姐，你肯定听错了，刚才刷手机呢，肯定是手机里面的声音。我还以为是你肖大哥，企业找不到回房的路了，所以才找到你这里。怎么可能？没有的事儿。行吧，那你好好休息，我还要去找你肖大哥。静、啊、姐晚安。啊！这个死女人！啊！啊
。静姐，准备午睡了吗？有事吗？啊，我听说喝牛奶有助于睡眠，所以啊，特意在你午睡之前给你拿过来了。静姐，我知道我经常做错事。静姐，你教导我都是为了我。现在有些小女孩为了走捷径，无所不用其极，只是没有半点羞耻心。静姐，牛奶趁热喝吧，凉了不好喝。哎呀，我今天忘了吃药了，快去帮我拿药。啊，好。就在书桌抽屉的第一格。啊，好。静姐，静姐，柔静。我今天烧不死你，看你以后还敢不敢说。保母纵火，再活一世，陆家文的手段还是一样。你放心，视频传到我这儿，只要你一句话，陆家文铁定把牢底坐穿。他现在怀有身孕，服刑肯定会被特殊照顾。更何况，萧建安现在还有能力请律师帮他脱罪，所以这个纵火视频暂时还不能交给警方。那你打算怎么办啊？以其人之道还治其人之身。陆狐狸怎么对我的女儿，我就要怎么对他的孩子。老婆，老婆，还好吧？没事吧？伤了手。你说好端端的怎么会失火呢？是啊，人倒霉，喝水都塞牙缝。那你这个手，合同？刚才贺律师打电话给我了，现在我的右手受了伤，连握笔都困难。啊更何况签字呢？所以很抱歉，合同的事只能延期了。哎，老婆，其实如果你不想转让的话，你可以直说，我也不会勉强你的。好好养伤，不想因为这点事伤了大家的和气。别说是我妈妈留给我的遗产，对我来说意义很重大。你会觉得我会拿一栋别墅来跟你开玩笑吗？更何况，我是被下了安眠药的，我才是受害者。你被下了安眠药？我喝了陆家文给我的牛奶，倒床就睡了。醒来的时候已经是熊熊大火了。我为了逃命，只好用手推开了门。这不，右手才受了伤。好了好了，不说了不说了，受了伤好好休息，剩下的事情不要紧。想要我的周氏企业，下辈子吧。小文，建安哥，我是被你放了。那个女人烧死了。你是不是有什么毛病？如果她死了，我只能得到一半的财产，困苦的还是那帮老头，你懂不懂啊？我不管，反正我就是要好好教训那个贱人。烧死他最好，烧不死也毁了他的容，让他这辈子都抬不起头。没有毁容更没有死，只伤了右手。这都烧不死，真是老天爷开。罗锦，如果我得不到朱氏集团的股份，你也甭想过上富太太的生活。哎，你这个脑袋瓜子，能不能清醒一点？你是我男人，那个贱人欺负我的时候，你除了说两句，你还会做什么？我说过，你不出手，我帮你出手。这个女人，我肯定是要亲手除掉的。好，麻烦你下次出手之前，跟我商量。
。哎，老婆，你什么时候又买了一栋别墅？我怎么不知道？其实这栋别墅才是我爸妈留给我的。这栋别墅真是的，又小又破旧，真是寒酸。妈，你放心，最大的房间留给你住。妈，有房子住就不错了。等过段时间再找更大的吧。哎呀，我也给你准备了房间。我，你是孕妇，现在是重点保护对象，当然要区别对待。嗯。哇，静姐。这么好一间房，是给我一个人住的。你也可以选择不住。为什么不住啊？这么好的一间房，我肯定愿意住，就怕静姐到时候后悔。我给你选择的机会，无论你怎么选，我都不会后悔。那就好，这间房我收下了。祝你住的愉快。以后不但这间房是我的，整栋别墅也是我的。小文，不好了，不好了，不好了！你看看这个，这是什么？这是我去那个王贵家被他们拍到了。你难道没有发现你被人跟踪了吗？慌慌张张的，我哪能知道那么多呀？我出来的时候，我左右看了，没有那么多人呢。这么久了，警方并没有找上门来，说明这个人根本没有联系警方。那，那我们该怎么办呢？先别着急，这个人无非就是想勒索一些钱财，只要钱能解决的事，那就都不是事。哎呀，我的命咋这么苦呢？哎呀，这些钱都是从总司机团那里。辛辛苦苦得到的好处啊，被他们拿走，我心不甘呐。爷，我们先摸清楚对方的底细，只有死人才不会对我们构成威胁。干杯，干杯！<笑>只有死人才不会对我们构成威胁。小静，你这招叫什么？不打自招，<笑>对对对，让他们自乱阵脚，不打自招。<笑>王贵是不是王雅娥所杀？我们没有直接证据。不过，如果和他们有关，他们一定会采取措施。王雅娥这么爱财，王贵一次又一次的问他拿钱，简直是要了他的命。但这个陆嘉文之前纵火，现在又说出这么恶毒的话，看样子这个女人不好对付啊。陆家文的靠山是萧简安，只要我们解决了萧简安，这个女人蹦跶不了多久。我们把王贵的录音交给警方，我就不信这都不能把萧简安送进去。送他进去，只能关他个三五年，太便宜了。况且只有录音，他可能还能翻得了身。我们要做，就要断了他的后路，让他翻不了身，让他翻不了身。想吃什么？我请。你的手到现在都没好，你有没有去医院做康复治疗？没事儿，你不用担心。看新闻说你家着火了，那天晚上我抱着妮妮一晚上都睡不着。我不是第一时间跟你报了平安吗？我还不知道你吗？报喜不报忧。真的没事。对了，妮妮的检查结果怎么样？妮妮的检查结果很健康，根本就没有遗传疾病。你的担心啊，完全就是多余的。不是遗传问题，那就是外部问题了。陆嘉文，是他一点一点侵害妮妮的身体，夺走了妮妮的性命
。这么晚回来，叔叔干什么去了？我早上出门说过了，千妮妮夏令营结束返程，我当然是去接女儿回家了。要我说，这个女人就是个婊子，偷人的婊子。妈，你干什么呀？再哭，我撕了你嘴！妈，你怎么可以这样凶孩子？他是我孙女，我想怎么凶就怎么凶，你管不着！别哭了，不，都是你惯的。周静书，今天去哪儿了？今天我们在外面，妮妮一直很开心，她一直在笑，她开心才会笑。妈，你这么凶她，她当然会害怕了。周静，还哭个不停。妮妮的事情我先不给你扯，你自己好好看看，你都做什么不要脸的事情？你跟踪我？我调查过，他根本不是什么幼儿园老师，他是个医生。你有没有调查到，他还是我的高中同学？不要脸的婊子，跟同学旧情复燃，还有脸说？妈，在孩子面前嘴巴干净点，不许动我女儿！你给我住手！给我住手！绿帽子，走，走！不听话，不听话就把你关起来！小江。小贤，你开门！小贤，你这个混蛋，你给我开门！小贤，小贤，开门！不行，妮妮不能回来这个家。小贤，这帮畜生早就没了人性。一天到晚就知道叫妈妈，别哭，睡觉。那个疯女人反了他。建哥，把他给我摁住，关他喝了这个，他就安静了。你加了什么？不就一点镇静剂吗？死不了人。你还愣着干嘛呀？你不是说了吗？我肚子里的这个才是你们萧家的种。这个不听话的配钱货，死了也不稀罕。我自己来。快点，赶紧吃吧，喝进去。县主，他们快点喝，快点。好啊，周静、啊，体会演戏的，手根本没有受伤，跟我在这玩苦肉计。事到如今，我也不怕实话告诉你，我不但痊愈了，我的右手从一开始就没有受伤。这些我都知道了，然后呢？就你会装，难道我不会？我装什么了？你装什么？这个世上没有人比你更会装了。你装深情，装温柔，装可怜，在我面前装。在人前装，甚至在我父母面前你也装。小姐，我倒是想问问你，你这么爱装，你累不累？大半夜的，鬼喊鬼叫的，谁呀、啊？周静，不是把你关起来了吗？人都到齐了，也好，今天我们就把话明着说吧。建安，你还愣着干什么？还不把他？抓起来，教训教训他，这个不要脸的废物，他就是欠打。周静，我今天之所以这么对你，是因为你跟那个男的走得太近了，所以我一时……萧静安，你别演了，你演的不累，我看着都累。建哥，你看这个女人，摆明了就是戏弄你，看她的手根本就没事。保姆纵火，不知道能不能上个新闻头条。泡了一杯放了安眠药的牛奶鱼，还想点火烧死？这么漂亮的脸蛋儿，怎么能做出这么丧尽天良的事啊？周静，你别血口喷人，要不要放视频给你看啊？不要脸的贱货，怎么没把你烧死？王女士
你也是够狠的，对自己唯一的亲弟弟都能下狠手。不过那天很不凑巧，你落在垃圾桶里生气，好像被谁捡着了。你你，简安，快把这疯子抓住，要不然他会害死我们的。周信，今天可是你自找的。小贤，你住手！你谁啊？再动手的话，我就报警了。哼，勾引我老婆，你还敢报警？小佳，你别忘了，我还没有签字呢。臭婊子，你干什么？你疯了！你正在骗我，现在还想骗我？小文，你怎么样？救孩子，还救孩子？小文，你没事吧？肚子痛。送去医院。猜对了，妮妮果然有问题，她的血液中含有很多镇定剂的成分，这些药物对一个孩子来说太危险了。会不会有生命危险？再晚一步就危险了。我就觉得很奇怪，妮妮一直睡不醒。那天我抱着她摔了一跤，她都没有醒过来。原来是萧建安那帮混蛋给她灌了镇定剂。刚才我看到萧建安他们，应该是从陆家问来医院。女儿是我的底线，他们不仁，就别怪我不义了。医生怎么说？宝宝没事吧？放心吧，医生说一切正常，宝宝没事。周静这颗废物，差点害死我孙子，这个仇不能咽下去啊！是，这个疯女人一直都在骗我们，很有可能早就知道我们的计划了。我们得防着她。我不管，这女人必须要死，她活着就是个祸害。就这样吗？是的，周小姐。哎呦，周小姐，哼，周小姐，你是不是还忘了你是萧太太？签了他。婚协议书。签了他，我可以给你一笔钱，你带着陆家文。有多远滚多远，这是我对你最大的恩赐。周静，这点钱就想把我打发？我在周氏集团勤勤恳恳这么多年，你以为我就是为了这点钱？你把我当什么？我知道你看上的是整个周氏集团，当初你娶我，就是你的第一步计划吧？你都知道，你害死我父母，逼我吃违禁药。最后连女孩都不放过，这一步一步的，你的计划天衣无缝。可惜人算不如天算，百密还有一疏，最终让我清醒，看清了你前说的真面目。朱静，你休想跟我离婚！你别以为我不知道，你跟这个小白脸早就和谁？就算离婚，你是不做，你得双倍补偿。呸，小姐，你真不要脸。哈哈哈哈哈！我一天不签字，我在公司一天就是消遣。你想叫周小姐，我陪你。小姐，这是你转移公司资产的账本，还有你对赌。识相的话，乖乖签了它，要不然我让你一无所有。你这个疯女人，你干什么？哎呦，有帮手是吧？狗男女啊，等着。等着，你没事吧？我没事。以后你不可以单独见他，这个男人像只疯狗一样。我就是要看他疯，他越疯越好。他是不是不肯签字离婚？他处心积虑这么久，又怎么可能轻言放弃？可是，对了，我让你办的事情，你办的怎么样？我朋友说陆家文的孩子确实有问题。谁害我女儿？我就要跟他玩命。医生，现在什么情况？检查身体后，怀疑孩子是死胎，只能是流产。谢谢医生。别想那么多了，我和小文都年轻，这个不行，下个肯定行。我的孙子，我可怜的孙子。别哭了。都是那个周静，就是那个贱女人。要不是他，我也不会动了太极。简安，那
那个疯女人现在在哪儿？我去找她算账去。妈，您这个时候就别添乱了。现在重要的是照顾好小文，她刚小产身子虚，你赶紧回去煲汤补补身子，补好身子才能怀孕啊。我回去给你煲汤。补、嗯、鸡汤。补鸡汤。爷爷，快去吧。好了，别想那么多了，好好养病啊。建安哥，你跟周静谈的怎么样了？他现在要跟我离婚，但是现在离婚我就亏大了。我们还有最后一笔钱，没来得及准备出去呢。那你就跟他争夺妮妮的抚养权，不但可以拖延时间，还可以分散他的注意力，趁他不备转走最后一笔。但是他现在好像怀疑我们有种转移资产，怕什么？钱都已经转去国外了，到时候我们也去国外，到时候。他也只能眼巴巴地看着周氏变成空壳。你说的对，给他打官司拖死他。周静，你这是什么意思呀？这是我家，从现在开始，这里不欢迎你。你这个疯子，你你想赶我走？我是这个家唯一的主人，就算我赶你，你又能把我怎么样？我，你，这件事情我不能让人看出破绽，最好是车祸意外，不容易被人发现。小秀秀，事成之后，我先给你十万，我们是一家人。我得到了周氏集团，难道会少了你的好处？王贵制造车祸害死我父母，他死有余辜。说实话，我一点都不同情。但是他出事那天，你鬼鬼祟祟的从他家跑出来，我就知道这件事跟你脱不了关系。周静，是你跟踪我，不拍我。我没兴趣跟踪你，只不过王贵临死前给我打了个电话，他告诉我说，他手里有你们犯罪的证据，他良心发现。最后一个，把证据透露给我，不可能！这些录音都是你找人伪造的。王贵他现在也死了，你死无对证，一个小小的录音，你又能怎么样？王女士，你太大意了。我告诉你，我手里还有你的作案凶器。妈，你怎么在这里啊？佳安，怎么了？那个女人都知道了。哪个女人？她知道是我们害死她爸妈，她知道是你杀害了王贵，她还知道。别说，妈。不管是周静父母的事情，还是王贵的事情，不要再提了，行吗？可是，周静哪里有录音呢？什么录音？王贵的录音，在他那里。是的，在他那儿，他还给我放录音了。他还说，杀王贵的那把刀也在他那里。你出不是说扔了吗？怎么会在他那里呢？我怎么知道？还说拍下了。我从王贵家跑出来的照片，前不久，他还给我发过来了。他还说，就是他从中找的鬼。这个该死的女人，我恨死她了！别说了，我已经杀了她。现在说这些还有什么用？<笑>我们需要两件文件。你想，如果周静掌握了证据确凿。为什么不去报警，而在这里吓唬？他什么意思呀？你在家好好休息，剩下的我来解决。你来处理。妈，你放心吧，我能解决。我先走了。妈，你答应我，这段时间别再乱跑了，好吗？嗯萧建安这个混蛋，绝不可能自首。那他来警察局干什么？
听说孩子没保住。我还年轻，身体非常好。我以后想要生多少个孩子，就生多少个。不像你，身为一个女人，却是个废物。是你给妮妮喂的药，还是小姐安？你那个没用的女儿，醒了。就是你。哎呀，要不是建安哥心太软，我哪怕多撒一点药，怕是再也醒不过来了吧。<笑>听建安哥说，你要跟他离婚啊？好，离了好，离了妮妮就跟着建安哥，我就是妮妮的新妈妈，我想要怎么对他就怎么对。我会给妮妮安排一间房，一间只属于妮妮的儿童房，在里面放上妮妮喜欢的布娃娃。妮妮每天在房间里，每天吸入，吸入什么？你说吸入什么？你说吸入什么？吸入什么？周静。医院有你的精神诊断书，法院一定会判你不适合带小孩。我的女儿这辈子都不可能再离开我。<笑>你跟建安在外面的房子有一间为我女儿准备的儿童房。你在成为我家保姆之前，就已经见了如何害死我的女儿了吧？你害妮妮。每天吸入有毒物质，让他患上了急性白血病，神不知鬼不觉的害死了他。在外人看来，还以为是妮妮的遗传基因出了问题，跟你毫无关系。你口说无凭，奈何不了我。陆嘉文，你可能还不知道吧？如果孕妇每天吸入有害物质，恐怕怀的不是死胎就是流产。想救女儿，那要看你的表现。可是我已经给了你想要的一切了呀！一点东西还不够，我还想要一样东西。是什么？那就是你的非常感谢诸位来参加我女儿妮妮的葬礼。我女儿的死对我们家打击太大，我太太因此精神上受了很大的打击。我希望诸位不要再打扰我们的家庭。谢谢各位。你你，老婆老婆，你你，老婆别哭了，老婆。好了好了。老婆，妮妮，对不起，妮妮，我的妮妮。哎，她是谁啊？疯疯癫癫的，好像是这个小女孩的妈妈。哎，这么小就得病死了，真是可惜啊！周姐，是你害我。陆嘉文，到底是谁害谁？你给妮妮准备的儿童房，全都是超标的假群。你每天跟妮妮过去玩，你这是两手准备啊！烧不死我，你想毒死我的女儿，是你，让妮妮患上了急血白血病，是你，让妮妮死得不明不白。是
己生了一个没用的女，还当个宝贝。所以我告诉你，什么是搬起石头砸自己的脚？这巴掌是打你害我女儿，这巴掌是打你想要烧死我，这巴掌是打你不知好歹，想要的中氏集团。住手！放开我！周青，你疯了吧？什么刚刚小产？还小产你的心？那我当时要跟外孕，差点死在手术台上，这又在哪里啊？周青应该死在手术台上。嘉哥，我们的孩子是他，是周青这个女人害死的。怎么回事？我只。断了陆家门的水，改造了一下房间。更何况，搬进去之前，我还问清楚，让他自己选择住还是不住，选择权在他，不能怪我呀。你放屁！我我怎么知道你动了手脚？所以说，做人不能太贪心。那房间一看是住人房，你偏要住进去，我能怎么办？住进到底什么主人房？你给我解释清楚！陆嘉文在你们的爱巢装修了一间儿童房，那是为妮妮准备一条不归路。你别告诉我，你不知情！好你个贱人！你早就知道了。要说贱人，我又怎么能比得上你们？我当初就应该杀了你！来呀你！你啊、杀了我呀！小姐、嗯，你还是不是个男人？三番我自己不小心，我控告你蓄意伤人，控告我，就凭你们两个？我们走。喂，原来萧剑安去派出所不是为了自首，而是打算牺牲自己的母亲。谢谢。报告很快就出来了，结合上次头上的伤，你完全可以控诉肖建安家暴，以家暴和出轨的理由提起离婚诉求，相信法官会将妮妮判给你。陆嘉文提醒了我，如果争夺妮妮的抚养权，肖建安一定会拿出我之前精神状态报告。没关系，我可以重新对你进行精神评估。不。你要评估的不是我，是萧剑安。你们审核过了吗？就打给我五千，干什么吃的？花那么多钱养一帮废物，滚！肖总，发泄完了吗？发泄完就可以滚出公司了。好你个周记，我这么多年在周氏集团当牛做马，你一句话就把我打发了，你都是什么？肖总，你搞错了吧？我现在正式通知你，你不但要滚出周氏集团，你还会说到我的律师函。无论是离婚还是我父母的案子，我都会跟你斗到底。哼，证据都带齐了吗？在这呢。虽然有些男人他真的很混蛋，但是我们也不能一竿子打死所有人，对不？就像现在这位，我看行。我知道你想说什么，哎，不是我想说什么，而是你知不知道人家在想什么？珊珊，我好不容易保住命，活了下来，重活一世，不是为了爱情，重活一世。反正现在最重要的，就是跟萧剑安打官司，我一定要亲手把他送进去。凶器上面虽然有萧剑安的指纹，但是也有王雅娥的指纹。根据王雅娥的招供，那把水果刀是他从家里拿过去，所以才会有萧剑安的指纹。我从监控里面听到过，王雅娥亲口说的，王贵就是萧剑安所杀。可你那个是偷录
不能作为有效证据，并且里面只有王雅娥的一句话。萧建安的律师完全可以推翻，那只能从王雅娥身上入手。如果他可以翻供，那么萧建安就是最大嫌疑人。他们母子连心，想要撬动王雅娥，恐怕很难。我千算万算没有算到。萧建安竟然可以把自己的亲生母亲送进去，哎，他已经无计可施了。是的，周小姐，我建议你关于纵火案可以另外起诉陆嘉文。这笔账是时候跟他清算了。陆小姐，这么急匆匆是要去哪儿啊？你管不着。萧建安这么心疼你，说你小产，你这跑出来吹了风，对身体可不好。周小姐，要不要报警？没事，抓他的警察已经在来的路上。静静，静静，不要抓我！静静，我知道错了，你别抓我！静静，你的一句认错，我凭什么要原谅你？从一开始，你抢我的男人，来我们家，想方设法的害我和我的女儿，你无时不刻要我的命，对你。我相信法律会给我们一个最公正的安排。姐姐，姐姐，我知道错了，求你了，姐姐，我不能坐牢，我不能坐牢，我求你。小文，你跪他干嘛？起来！周静，你想干嘛？你明知道小文小产不能受刺激，还过来找他麻烦？真是个好男人呀！你这么心疼陆嘉文，连我这个做老婆的都要感动死。我不理他，都是疯子。建哥，建哥，你要救我！小文，你知道的，我现在被周静那个臭女人绑了一刀，我被赶出。建哥，那我们怎么办？我听说你妈妈已经被警方抓走了。你放心，那个我来处理。小文，我们转移财产用的都是你的身份，现在我们遇到困难，那笔钱需要你签字才能拿出来捏。建哥，你一定要找律师救我。到时候我们拿了那笔钱，一起去国外，照样逍遥自在。啊！这个东西不是很聪明。放心，放心，我一定找最好的律师。你赔了钱，他也奈何不了你啊！真的吗？放心，我什么时候骗过你了、啊？你签字，我拿钱赔钱给他，你很快就会出来了。我这么做都是为了你，为了跟你在一起，我才这么做的。我知道，我当然知道。小建安，休想丢下我，大不跟你鱼死网破。原告诉求，请求与萧建安离婚，因被告婚姻存续期间与他人同居怀孕，实施家庭暴力，转移夫妻共同财产。我不同意。大家都知道，我和我老婆的感情一直都很好，没有什么。而且每一笔钱，小静都知道花在哪里，都是征求过你们同意的。小姐，你这招推的可真干净啊！老婆，夫妻吵架向来都是床头吵架床尾和，你何必一起用实力闹上法庭？都这个时候了，你还是这么会演戏？我也是为了我们好。你想想，我们继续闹下去的话，对我们的公司会带来不少的负面影响。你在外面找女人的时候。怎么不想着负面影响？我承认是有别的女人勾引我，但是我一直坚持自己的原则，我从来没有做出任何对不起你的事情。原告这里可以出示被告与人同居的证明，有人证物证。至于被告与他人怀孕一事，原告也可以出示一份亲子鉴定书。周姐，什么亲子鉴定？虽然陆嘉文的孩子没有保。可是只要拿到胎儿的 DNA， 一样可以鉴定出是否和你存在血缘关系。苏静，苏静，苏静，注意庭场秩序，请被告控制自己情绪。原告这里还有被告家暴的人。我这里有一份原告的精神鉴定书，关于原告的精神鉴定书，我认为可以重新鉴定。为了公平起见，我接受专业医院的鉴定，但是同时
，飞高必须也接受医院的专业鉴定。你还接受精神鉴定？是正常人，我凭什么鉴定？你怕了？怕自己精神失常？我怕你这个疯女人！你才要精神鉴定，我抗议！安静，安静，安静，立停场秩序。这次真是辛苦你了，小静，怎么样了？好，妮妮，周小姐，你不用担心，这么多证据面前，萧建安这次彻底完了。他不想离婚，很难。不但要离婚，还要让他净身出户。这个人渣，别想多多小金一分钱。哼、嗯，都爱他妈，以后不会再有人欺负你了。我们回去吧。谢谢何律师。老婆、啊，不让进，不让进。老婆，我们谈谈呗。我跟你之间没什么可谈的。老婆，我们之前一直好好的，现在怎么就……怎么就突然迁徙？不再相信你那些虚情假意了，对吗？我对你的感情天地可见，无法。你算了吧，天地都被你抹黑了。我知道，你是因为陆家文的事才生我一气，是那个女人勾引我的。那个女人蛇蝎心毒，她每次都背着我去害你的。我每次想揭发她，但是她说她怀了我的孩子。陆家文纵火被抓，你不还是要请大律师救他？律师都是缓兵之计，他想陷害我。他手里有我的一笔钱，等我拿到这笔钱，我就撤销律师。我没想到他放火，还害你，差点。萧简安，那笔钱是公司的吧？你们挖空心思转移周氏集团的资金，就算到了国外，我也会追回来。那笔钱本来就是给你的，我我都准备好了，你马上就。爸爸知道你挪用公款，想要开除你，所以你就一不做二不休。利用车祸除掉了他们。你，我派人调查过，你跟陆家文在外面的房子，当时就估价几百万。你怎么可能这么有钱？你买了房子不久，他们就出事了。单凭王贵的录音，我还治不了。但是我可以播出你，对你来说最重要的人，就像你对我一样。一步一步的除掉了我身边最重要的亲人。好吧，你这个周姐，这一切都是你计划好的。你从接近我开始，就计划抢走了我的一切。作为周氏集团大小姐，我誓死也要捍卫家族的荣耀，绝不能让周氏集团落入你这样的小人之手。杀了你这个贱女人，你早就该死了。要不是你太贪心，我绝不会苟活到现在。贱女人，计划了这么久。周氏集团本来就是我的，还给我！周小姐，你要不要报警？当然要报警。像这样的危险人，有他该去的地方。我不是精神病，我不是。你们可以问我老公，你们可以问他，他是周氏集团执行总裁，他可以证明我不是精神病，真的不是。简安，简安，救我！简安，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！你说我没有精神病，快放我出去！不要是那个女人勾引我的，那个女人蛇蝎心毒，她每次都背着我去害你们。我每次想揭发她，但是她说她怀了我的孩子。陆嘉文放火被抓，你不还是要请大律师救她？律师都是缓兵之计，他想陷害我，他手里有我的一笔钱，等我拿到这笔钱，我就撤销律师。我没想到他放火，还害你差点。你
们都想让我死、嗯。周小姐让我来找你，是想给你一条活路。至于你要不要走这条路，那就要看你自己如何做。小静，我刚刚去幼儿园接妮妮，幼儿园的老师说妮妮被她爸爸接走了。多久了？三个小时了。你现在在哪里啊？我在去你公司的路上。我马上过来。啊、我好饿。拿、啊、去吃。你爸爸说你吃东西，爸爸别杀我，爸爸别杀我！你哭着吵死，吃不吃？爸爸别杀我！就知道找妈妈，我听你意思，我让你别哭了，吃不吃？小静，情况怎么样？妮妮被肖建安带走了，他刚打电话给我，让我准备三百万。报警了吗？我不敢报警，肖建安现在的精神状态很不好。我真的很担心他伤害妮妮。肖建安的精神情况出现问题，这是他的不好说。我刚刚可是妮妮也是他的女儿，他不至于这么混蛋吧？你不知道，肖建安跟他妈在家的时候就很不喜欢妮妮，平时对她态度也很恶劣，还经常打骂她。肖建安真是个畜生，妮妮从小就不肯说话，我看就是他们害的。还有没有说准备好三百万之后再走？他让我等他电话。小心，你交钱的时候我陪你。我绝不允许一个人去。我们走吧妮妮，妮妮别怕，爸爸带你去游乐场玩啊！妮妮，给我出来！到你，把你个屁！妮妮出事了，你怎么知道？我刚做了梦，梦到妮妮出事了，如此联系。他一定凶多吉少，不行，我要去找他。哎，我们今天已经找了一天了，不现在外面这么黑，你上哪找去？要找的话，等明天天亮再说。小简，为我吃精神类药物，他想把我逼疯。为了报复他，我也偷偷将他补肾药换了。所以他现在就是个疯子，危险的疯子。小静，我觉得我们应该去报警。可是，小简涉嫌绑架勒索，他必须受到法律的制裁。行，我们走。我一刻都不能再等了。医生，我女儿她怎么样了？放心吧，都是皮外伤，休养几天就好了。刘医生，谢谢。虽然外伤不严重，但是孩子应该受到了惊吓，所以陈医生，心理方面的问题就需要你来帮忙了。我会的。小静安，她真不是个东西。妮妮可是她的亲生女儿啊，她一下子去手。警方说。妮妮是被路边经过的司机看到后送到的医院。你们先出去吧，我想一个人陪陪妮妮。走吧警察下车，公安例行检查，开车门。肖建安亏空的那几笔巨款呢？还是小静给追回来的？是啊，我们呀，总算可以放心的退休了。哎，对了，你们看到小静了吗？今天她才是主角
，怎么还没有到啊？我听说啊，萧静安在监狱中自杀了好几回呢。哎，那个混蛋害死了老三俩夫妻，就是死一百次都不够赎罪的。我就怕小静她又心软了。你们都放心吧，现在的小静啊，不是以前的小静啦。我听说啊，她在公司很勤奋，她提议的项目啊，每样都落地了。比那个萧建安不知道强多少倍呢！哎哎，来来来，来来来，他申请了精神鉴定，他可能要去精神病院进行进一步的治疗。不过你放心，他在那里一样充满。福利很狡猾，他走这一步。一定有他自己的计划。那你打算怎么做？晨曦，我还要麻烦你，最后再帮我一个忙怎么回事？不知道啊！糟糕！停车！停车！我这……哎、会不会开车？啊？是你！我就知道，你不会甘心关进精神病院。我又没错，我凭什么坐牢？别以为我不知道，这都是你的阴谋。阴谋？论阴谋，也是我跟你萧子安学的。说什么？周静。你比我上！今天我跟你之间注定死一个。你知道今天是什么日子？我管他们什么日子，滚开！今天是我爸妈的忌日。敢、啊、报警、啊？别说话。嗯、小安，你要带我去哪里啊？周静，你是不是忘了？今天是你父母的忌日，我申请带你来这里，就是要你给他们陪葬。静儿，你为什么就是不肯放过我？放过你？不死，我也不能离婚。你这会拖着我的，你明白？你要拖我一辈子吗？啊！可是我变成现在这样，都是你一手造成的呀！看,看你现在的样子吧，人不像人，鬼不像鬼，在这个世界上还有什么用？还有什么用？只要我还有一口气，我就要揭发你，我要让周世博也揭发你。你有那些师傅会相信你的鬼话吗？这么大的集团会相信你这个神经病吗？我不是神经病，我没有神经病，都是你一手造成的，对不对？都是你的阴谋，小姐安，你陷害我，<笑>你陷害我。可你知道的太迟。啊！别杀我！求求你别杀我！别杀我！别杀我！别杀我！前有追兵，后无退路。我劝你还是投降吧。投降？输给我，你不丢人。不可能！输给你的，你这个疯女人，我不可能输的。小蒋。我讲个故事给你听。我不听。从前有个千金小姐，她爱上了一个男人，她不顾父母的反对，执意要嫁给他。他们还育有一女，本来相安无事，可是这个男人却处心积虑的想要害死妻子的父母。他制造了车祸，又让女儿患上了白血病。最后还强迫妻子吃下精神类药物，变成了精神病。我让你闭嘴啊！他把妻子关进精神病院，受尽了折磨。最后，在妻子父母忌日那天，他把他推下了悬崖。做
。最后，这个男人得到了妻子的一切，跟外面的情人逍遥快活。我杀了你！没事吧？别怕，没事了。结束了，一切都结束了。为什么那天晚上你会知道萧建安会派人去劫车？我想，这个疑问，或许你可以放在心里一辈子。我了解你，你不会让这种污点留在我们最美好的回忆中吧？不，你永远在我最美好的那段回忆中。我已经不是原来的那个我了。我可以告诉你，现在的我只想复仇。如果只能把萧建安关押两三年，根本报不了我父母的血海深仇，所以我计划了这一切。也就是说，你的目的，你是想要萧建安死？贺律师，找个你信任的律师。接近萧剑，让他们碰面，引导他在狱中装病、嗯。好的，周小姐。我知道你一直在帮萧剑安做事，现在萧剑安倒了，你也没地方可去。我这里有一百亿，你帮我吧，这个钱就是你的。周小姐，你说吧，需要我做什么？你去探监。暗示小简安，你可以劫狱救他。妈，你你，哎呀，我的乖乖！现在我只想一个人跟妮妮好好生活。我知道，可是……谢谢你，陈星。谢谢你一直照顾妮妮，一直帮我。你值得更好的女孩，而不是我。我想回家。走，我们回家。妈妈可以带上陈叔叔吗？走吧。当然。走，依、嗯、依，我们回家。走。想看更多精彩短剧，就加入热播短剧情报局，一个专门分享短剧的圈子。最新一手资源，每日持续更新。微信扫描二维码加入。